एक आदमी ने एक ईमानदार ऑफिसर ने स्विट्जरलैंड को चिट्ठी लिखी आप इन लोगों के नाम बता दीजिए और कुछ हुआ ऐसे उन्होंने कहा हम ये नाम देने को तैयार हैं अगर आपके वित्त मंत्री हमको चिट्ठी लिख दे सुनिए जरा इस देश के चिदम्बरम का करेक्टर देखिए आप वो आदमी को इस्तीफा देना पड़ेगा हम आपको उसका करेक्टर बताते हैं हम चिदम्बरम का करेक्टर बताते हैं चिदम्बरम ने क्या किया सत्रह आदमियों की लिस्ट लिखी मुझे कारण मालूम नहीं उन्होंने चिट्ठी क्यों लिखी लेकिन लगता है उनके मन में घूस खाने का लालच आया उन्होंने कहा ये पचास हजार करोड़ की मोटी मोटी बिल्लियां आ गई हैं नाम आऊंगा इनका ब्लैकमेल करूंगा और घूस खाऊंगा इतिहास भी आदमियों से क्या क्या करा देता है चिट्ठी लिखी गई हसन अली के अकाउंट निकले सत्रह नाम आए लेकिन चिदम्बरम की किस्मत का धड़ा फूट गया उसमें तीन पॉलिटिशियंस के भी नाम थे आपको नाम भी बता देता हूं विलास राव देशमुख का नाम था जो कैबिनेट मिनिस्टर है अब आप सुनना ही चाहते हो तो सुन लो सारी बात को दिल्ली की मैं इसको संसद मानता हूं हिंदुस्तान की संसद मानता हूं विलास राव देशमुख का नाम था और उसके बाद वो घोड़े बेचने वाला आदमी जिसने सत्तर सत्तर जिसके करीब सत्तर ये करीब पचास कितने हुए साहब ये पच्चीस बिलियन डॉलर बीस बिलियन डॉलर सौ लाख करोड़ हो गया सौ लाख करोड़ जिसने जमा कराया फिर क्या हुआ ये तीन साल पहले की बात है आज भी हसन अली घूम रहा है तीन आदमी आज दूसरे का भी नाम सुन लो जो विलास राव देशमुख के साथ था जो हसन अली को मिलने गया पूना में उस आदमी का नाम है अहमद पटेल सुन लो सोनिया गांधी जी सुन लो बॉम्बे की पुलिस के पास वीडियो फुटेज है उन तीनों पॉलिटिशियंस की जो पूना में रोज रात को मिलते थे मैं अहमद पटेल से पूछना चाहता हूं पता नहीं कितने लोग जानते हैं वो प्रधान वो हमारी यूपीए की चेयरमैन के राजनीतिक सलाहकार हैं मैं नहीं जानता वो कौन सी राजनीति समझाते हैं क्योंकि उनकी मीटिंग सोनिया गांधी से रोज रात को 12 से 2 बजे के बीच में होती भारत के इतिहास में पहली बार मैंने राजनीतिज्ञों को रात को 12 से 3 3 बजे तक इकट्ठे अकेले बैठे देखा है अरे उल्लू बैठ जाते हैं उस समय तो ये सोनिया गांधी जी बताए ये अहमद पटेल बताए कि हफ्ते में कम से कम दो या तीन बार जब सोनिया गांधी का फोन आता था तो अहमद पटेल रात को 12 बजे गाड़ियां बदल बदल कर छुपने दस जनपद किस लिए जाते थे क्या होता था क्या हिसाब तय होता था क्या पैसे की बात होती थी सारी दिल्ली को मालूम है सुब्रमण्यम जी बैठे हैं आज ये देश डिपार्टमेंटल स्टोर है दिल्ली हिंदुस्तान के इतिहास में इस सरकार ने वाइस चांसलरों की पोस्ट भेजी राज्यसभाएं बिक रही हैं पैंतीस करोड़ की हर चीज बिकी और बिकते बिकते यहां तक आ गया इस मुल्क की जमीर भी सरकार ने बेच दी हसन अली हमको मालूम है दाऊद का आदमी है दाऊद का वो ही क्यों है टू जी स्कैम में आपने शाहिद बलवा का नाम सुना शाहिद बलवा पे टू जी स्कैम ने एक आदमी के कारण आज मुल्क में मैं खड़ा होकर बोल पा रहा हूं वो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कपाड़िया जो एकदम निहायत ईमानदार आदमी है मैं चाहता हूं मैं बोलूंगा कपाड़िया जी आप हैं जिंदा रहे कपाड़िया जी कपाड़िया जी कपाड़िया जी उस आदमी ने मजबूर किया सीबीआई को आप जाइए अनिल अंबानी को पकड़िए टाटा को पकड़िए शाही बलवा को पकड़िए वीडियो कॉन के धूत को पकड़िए एसआर के रुइया को पकड़िए इनको लेकर आइए और आज सब चक्कर काट रहे हैं लेकिन हुआ इसके बाद कुछ और भी शाहिद बलवा के यहां जब छापा पड़ा तो बहुत बड़े बिल्डर हैं वो पहले सड़क पर चलते थे थोड़े दिन पहले उनके पास कागजों में शाहिद शरद पवार के कागज मिले हजारों करोड़ घूस के 
अनर्थ हुआ मुझको यह समझ में नहीं आता कि इस देश की मंत्रिमंडल में कोई ईमानदार मंत्री है भी के नहीं है और आपको मैं आज एक बहुत बड़ी साधु संत लोग बैठे हैं मैं आपको प्रणाम करता हूं बाबा को प्रणाम करता हूं आपको एक बात बताऊं कुतरोची छुपे बैठे हैं स्वामी जी सुब्रमण्यम जी उनका एक लड़का है मलिश्मा एम एल आई डबल एस एम ए सारे कागजात मेरे पास हैं मैं कोई बात बिगर कागजात की नहीं करता मैं कमिश्नर रहा हूं मैं कोई जरा सी बात भी नहीं करता मलिश्मा मलुष्मा अब ये कुछ इटली में कुछ और तरह से बोल रहे हैं जो मुझे पढ़ने में आया उस आदमी ने 2005 में अंडे मान निकोबार में तेल की खुदाई का ठेका लिया इस सरकार के अंदर लिया जिस कुतरोची को ये आप स्वामी जी बोलते हैं ढूंढो मलिश्मा को इटली की सबसे बड़ी रैकेटियर कंपनी ईएनआई लिमिटेड इंडिया के नाम से खोला गया कुतरोची के लड़के का दफ्तर मेरिडियन होटल के अंदर है चल पड़ो चलो वही तोड़ के तोड़ देते हैं उसको साले का सर सर एक सेकंड मैं बस बंद कर रहा हूं कौन सा नाम तीसरा हमको नहीं बताया जा रहा अभी तक सुन लीजिए बस मैं खत्म कर रहा हूं आदेश हुआ है इतना मैं बता दूं वो मामला अभी तक मीडिया की नजर में नहीं आया है ना संसद की नजर में आया है संसद के 80 प्रतिशत नब्बे प्रतिशत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ईमानदार हैं सभी पार्टियों में उनको बंदुआ मजदूरों की तरह इन भ्रष्ट लोगों ने अपने कब्जे में कर रखा है इन्हीं शब्दों के साथ फिर कभी समय मिलेगा मैं और बात करूंगा मैं बाबा रामदेव जी से उनका धन्यवाद प्रकट करता हूं कि कम से कम मैं अपनी दिल का दुख इतने हजार लोगों के सामने कहकर तो मरूंगा मैं बाबा रामदेव जी का सारी जिंदगी भर अपना उनका बोझ मेरे सर से नहीं उतर सकता अरे ये बोल रहे हैं इनके पास 1100 करोड़ है अरे तुम्हारे तो घर में एक एक चीज 1100 की पड़ी हुई है और तुम मुझसे मत पूछो मैं कमिश्नर हूं मैं तुमको जेल भिजवा दूंगा सबको हथकड़ियां लगवा दूंगा भारत माता की गुप्ता जी की बुलंद आवाज से देश की ज्वलंत स्थिति को आपने जाना देश के अंदर ईमानदार अधिकारी भी हैं ईमानदार नेता भी हैं ईमानदार जनता भी हैं परंतु उन ईमानदार लोगों की आवाज को चंद बेमानों ने ऐसा दबा दिया है कि उस आवाज को बुलंद करने के लिए कोई जगह भी नहीं है श्रद्धे स्वामी जी के नेतृत्व से सरदे स्वामी जी के तप और स्वामी जी के पुरुषार्थ से आज उस आवाज को बुलंद करने के लिए इतना विशाल अपार जन समूह के बीच में इतना बड़ा मैदान और इतना पूरा देश के अंदर आज एक माहौल और वातावरण बना है हमारे बीच में बहुत सब तरह से सभी धर्मों के सभी महजोबों के सभी क्षेत्रों के देश के विभिन्न पदों के प्रतिष्ठित सम्मानित व्यक्ति यहाँ पर है तो अब सभी लोग बैठ जाएं। मैं अभी आमंत्रित कर रहा हूं इस क्योंकि मैं चाहूंगा कि जो भी यहां पर इस मंच पर हैं, सबके मन में एक पीड़ा है तड़फ है देश के लिए मर मिटने की एक तमन्ना है फिर भी अपने शब्दों को संक्षिप्त में आप रखें जिससे कि दूसरे जो हमारे सम्मानित अतिथि हैं उनको भी थोड़ा सा बोलने का मौका मिले तो मैं आमंत्रित कर रहा हूं सभी जैसे मैंने बताया कि पूरे विभिन्न संप्रदायों के विभिन्न धर्मों के नेतागण विभिन्न धर्मों के हमारे धर्मगुरु यहाँ पर हैं मैं आमंत्रित करता हूँ माननीय मौलाना मुफ्ती समून कासमी जी को जो प्रसिद्ध इस्लाम धर्मगुरु हैं कि कुछ शब्दों में अपनी बातों को रखें माननीय मौलाना साहब 